ஹாய் பிவர்ஸ் வணக்கம் இது உங்கள் கலாம் டிஎன்பிசி அண்ட் கவர்மெண்ட் ஜாப் கிளாஸ் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் டிராயிங்கில் சிம்பாலிக் ரீப்ரசன்டேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் ஸோ அந்த டாப்பிக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து நம்ம எதுக்காக பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது இப்போ ஒரு காப்பர் இருக்குது அப்படின்னா கூட ஸோ அந்த காப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி அதாவது ஒரு சிம்பிள் தான் கொடுப்பாங்க இப்போ ரெசிஸ்டர் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருண்டியாக இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலர்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டர் அப்படின்றத டயக்ராமில் ட்ரா பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைரெக்டாக இந்த ரெசிஸ்டரோட டயக்ராம் வந்து ட்ரா பண்ண மாட்டோம் ஸோ அதுக்கு பதில் என்னென்னா ஆஃப்டர் நெட்டிவ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டர் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து என்னென்னா இதே போல தான் இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ அதோட ரியல் வியூவை வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது அதுக்கு பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ அது போல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பார்க்க போகிற இந்த வெல்டிங் டாப்பிக்கும் ஸோ அது போல தான் இருக்கும் சரிங்களா சரி வாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில டாபிக்ஸ் பார்க்குறோம் சிங்கிள் பட் ஜாயிண்ட் பட் ஜாயிண்ட்ன்றது என்னென்னா ரெண்டு மெட்டீரியல் வந்து அரிசனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போல வந்து வெல்டு பண்ணுறது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் இது வந்து ஒரு மெட்டீரியல் ஓகேங்களா ஸோ அதே போல் இது ஒரு மெட்டீரியல் இது போல் ரெண்டு மெட்டீரியல் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணுறது இப்படி இருக்கும் மெட்டீரியல் ஓகேங்களா ஸோ இது போல் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு மெட்டீரியல் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா வெல்டிங் பண்ணுவாங்க ஸோ இது போல் வந்து வரும் ஸோ இது வந்து நம்ம நார்மலாக எப்படி நம்ம சிம்பிளில் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுவோம்னா இது வந்து ஒரு மெட்டீரியல் ஓகேங்களா ஸோ அதே போல் இது வந்து ஒரு மெட்டீரியல் இது ரெண்டையும் வந்து இணைக்குது ஸோ அது பேர் தான் சிங்கிள் பட் ஜாயிண்ட் இதே டபுள் பட் ஜாயிண்டாக இருந்தால் கீழே இன்னொரு சிம்பிள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டபுள் பட் ஜாயிண்டாக இருந்தால் சரிங்களா ஸோ சிங்கிள் பட் ஜாயிண்ட்டு இது போல் சிம்பிள் வந்து யூஸ் பண்ணணும் இது சிங்கிள் வி பட் ஜாயிண்ட் சிங்கிள் வி பட் ஜாயின்னா ஒன்றும் இல்லை ஸோ இது தான் வந்து டயக்ராம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்டிங் செக்ஷன் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது போல இருக்கும் ஸோ அதே போல் இன்னொரு மெட்டீரியல் வந்து இந்த பக்கம் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வெல்டு பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஸோ இது போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஸோ இங்கே சென்ட்ரலில் வந்து என்ன சிம்பிள்ஸ் இருக்கோ அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்டிங்கோட சிம்பிளாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு மெட்டீரியல் இது வந்து ஒரு மெட்டீரியல் அப்போ வந்து ரெண்டையும் இணைக்கிறாங்க ஸோ அப்போ வந்து வீன்றப்ப சிங்கிள் வீ அதனால் ஒரே ஒரு வீ மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு வீ யூஸ் பண்ணி மேலே வந்து வெல்டிங் இணைக்கிறதுனால மேலே ஒரு ஆர்க் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் டபுள் வி பட் ஜாயிண்ட் டபுள் வீனா ஸோ இதில் நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும் ஒரு மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடு வெல்டு பண்ணுவாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த இந்த பாதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட் ஜாயிண்ட் வி ஸோ அதே போல் மீதி பாதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வி ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வீன்றதுனால டபுள் வி சரிங்களா டபுள் வி பட் ஜாயிண்ட் அப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு வீயை போட்டு என்ன பண்ணுங்கள் மேலே வந்து வெல்டிங் ஏன்னா மேல் பக்கமும் வெல்டிங் அடிப்பாங்க பாட்டம் சைட்லேயும் வெல்டிங் அடிப்பாங்க ஸோ அதுக்காக தான் இந்த சிம்பிள்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது போல வரும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதுங்களா சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் ஒன் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் யூ பட் ஜாயிண்ட் சிங்கிள் யூ ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள் சிங்கிள் யூவை பொறுத்த வரை என்னென்னா பாதி மட்டும்தான் அந்த யூவோட சிம்பிள் உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஒரு லைன் வருதுங்களா யூவில் வந்து பார்க்கும்போது இது யூ ப்ளஸ் இங்கே ஒரு லைன் ஸோ அதில் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு யூ கீழே ஒரு லைனு மேலே தான் வெல்டிங் அடிக்க போகிறீங்க ஸோ அதனால் மேலே வந்து ஆர் பண்ணுவோம் ட்ராப் நீங்கள் ஸோ இது வந்து சிங்கிளுக்கு சப்போஸ் வந்து டபுளாக இருந்தா டபுளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ரெண்டு யூ வந்து யூஸ் பண்ணும் ஒரு மெட்டீரியலில் ஓகேங்களா இது இது போல் ஒரு மெட்டீரியல் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு வெல்டிங் வந்து நம்ம அடிப்போம் அதே போல் கீழே வந்து வெல்டிங் ஒன்று அடிச்சுட்டு போவோம் ஸோ அதனால் வந்து இந்த சிம்பிள் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
ட்ரையங்குலராக இருக்கும் சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட் வெல்டிங் ஸ்பாட் வெல்டிங் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் இந்த காரோட டோரில் பார்க்கலாம் ஏன்னா வந்து அந்த ஷீட் மாதிரி தான் இருக்கும் ஷீட் வந்து என்னென்னா ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன பாயிண்ட் மட்டும் தான் வெல்டிங் ஆகிருக்கும் ஸோ அது பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட் சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டீரியல் அதே போல் இது வந்து ஒரு மெட்டீரியல் சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு மெட்டீரியலும் ஒன்னா ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க மேலே ஒரு ப்ரெஸ்ஸு கிழ ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் பண்ணும்போது என்னென்னா அது ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் வந்து என்னென்னா அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா வெல்டிங் ஆகும் ஸோ இது வெல்டிங் ஆகுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தான் ஸோ அதனால தான் இதில் சிம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸ்பாட் வெல்டிங்கோட சிம்பிள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பெவல் பெவல்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு சைடு வந்து கிராஸாக இருக்கும் அது பேர் தான் பெவல் ஓகேங்களா இல்லைனா இதில் இருக்கிற பிஎன் ஏன் உபத்திக்கங்க ஒரு சைடு மட்டும் கிராஸாக இருக்குன்ற மாதிரி யோசிச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ பெவல்ன்றப்ப ஒரு சைடு கிராஸு ஏன்னா இது மேலே மட்டும்தான் இதில் சிம்பிளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஒரு சைடு மட்டும் என்னென்னா டேப்பராக இருக்கும் ஒரு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது சிங்கிள் பெவல் வெல்டிங் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்